بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة المرحلة الثالثة قسم اللغة الإنجليزية أوكي في مادة grammar النحو We are here uh, to chapter 4 nouns pronouns and the basic noun phrase uh, Yes The noun phrase typically functions as subject, object, complement of sentences, and as complement in the propositional phrases. Consider the different subjects in the following. The girl is Mary Smith. The pretty girl is Mary Smith. The pretty girl in the corner is Mary Smith. The pretty girl who became angry is Mary Smith, and she is Mary Smith. Since noun phrases of the types illustrated from B to D include elements that will be dealt with later chapters, adjectives, prepositional phrases, etc., it will be convenient to postpone the treatment of the noun phrase incorporating such items. We shall deal here with elements found in those noun phrases that consist of pronouns and numerals and of nouns with articles or other closed system items that can occur before the noun head, such as predeterminants like all. أعزائي الطلبة هنا في هذه المحاضرة الجزء الأول من المحاضرة سنتطرق إلى نعم مقدمة بسيطة وموجزة مختصرة إلى noun phrase نعم Noun phrase. At the beginning, let us take noun classes. Noun classes. Aksam al ism. It is necessary both for grammatical and semantic reasons to see nouns as falling into different subclasses. طبعاً لا بد أعزاء الطلبة من شطر أو تقسيم الاسم إلى عدة أقسام. This is easily demonstrated by taking the four nouns. أي نعني على سبيل المثال نأخذ الأمثلة الأسماء التالية جون باتل فرنتشر أند كيك أند كونسيدرين ذا إكستنت تو ويتش إتس بوسيبل فور إيش تو أبير أس هيد أوف ذا ناون فريس أوبريتينج أس أوبجكت إن ذا فولوينج سنتنس يعني ممكن تظهر هذه الأسماء على شكل أوبجكت يكون به سوم إن ذا فورث لاين إز ذا إنسترس ديتيرمينا طبعا تشوفونها على الصفحة ستين وهي ما معروضة عندنا هنا أعزاء الطلبة نعم موجودة الأمثلة واضحة فيما يخص أقسام الاسم نعم جون وبوتل وفرنتشر وكيك هذه جانب من تقسيم الأسماء في هذا الكتاب المنهج المقرر ننتقل إلى صفحة 61 أعزاء الطلبة وهي الصفحة الموجودة أمامكم على الشاشة 4-4 Nevertheless, when we turn to the large class of nouns which can be both count and non-count uh, we see that there is often considerable difference in meaning involved and that this corresponds broadly to concreteness or particularization in the count usage and abstractness or generalization in the non-count usage طبعا هنا يشير في هذا البارجراف in this paragraph that the noun can't be non uh, sorry non count noun and count noun ممكن أن ينقسم الاسم إلى count noun و non count noun ولكن هنا في هذه الملاحظة نفس الكلمة نفس الاسم ممكن أن يكون count وأحيانا في نفس الوقت يكون non count and the justification how could we know that this is count and that is non count the same word okay If it refers to concreteness or particularization, إذا دل الاسم أعزاء الطلبة إذا دل الاسم على شيء ملموس أو تخصيص فهنا هو count usage أو count noun. أما إذا دلت الكلمة على abstractness or generalization إذا أن هذه الكلمة هي معممة وليست مخصصة أو مجردة فهي non count. 
نأتي إلى الأمثلة I have had many difficulties I had sorry I've had many difficulties here is count why why here is count because it refers to something particular yes uh, and concrete while here he is not had much difficulty here it refers to something general or something abstract so it is non-count I've had many difficulties نعم هاي الأشياء هنا هي مخصصة ومن موسى أما non-count فهي مجردة غير من موسى و generalized وأشياء معممة He's had many old experiences where this job requires experience Okay, the same explanation Now my dear students, let's take determinants Determinants there are six classes of determinants with respect to their co-occurrence with the noun classes singular count such as bottle, plural count such as bottles, and non-count nouns such as furniture. The check marks in the figures that follow indicate which noun classes will co-occur with the members of the determinant class consent. Yes, page 63. Sorry, my dear students. Page sixty-two. طبعاً هنا أعزائي الطلبة صفحة اثنين وستين غير ظاهرة على الشاشة ولا بد لكم من قراءتها في كتابكم المقرر صفحة اثنين وستين. نعم. للأسف الشديد لم يتم تصويرها وأرسالها لكم في على شكل محاضرة. بي دي اف لذلك عليكم اعزائي الطلبه اعزائي الطلبه نعم عليكم دراستها وسوف اقوم بشرحها لكم لذلك افتحوا الكتاب على صفحه 62 open your book page 62 عندنا اعزائي الطلبه count و non count تقسم الى ست اقسام يقسم determiners الى ست اقسام uh, اي القسم الاول هو the و بسزف اللي هي my or etc و whose و whichever و whatever و some و any و no هذا هو القسم الاول من determiners determiners هي ست انواع النوع الاول هو the و البسزف و whose whichever whatever some any no النوع الثاني به هو zero article for example they need furniture zero article zero article يقصد به انه هناك بعض الاسماء لا تاخذ به مثلا furniture هنا هنا some not unstressed بالاي stressed و any طبعا not unstressed بالاي stressed stressed هذا يخص موضوع الصوت يعني و enough see this with that و d these with those و اي الاي او الان افري ايتش ايذر او ايذر نايذر او نيذر واخر شيء هي ماتش هذه هي الست انواع التابعه الى موضوع ديتيرمينر يس ناو وذ كلوز سيستم بري موديفايرز بري موديفايرز اعزاء الطلبه هي الصفات التي تظهر قبل الاسماء بري موديفايرز هي الصفات التي تظهر قبل الاسماء نعم well, in addition to determiners, there is a large number of those closed system items that occur before the head of the noun phrase. Now, كما استفنا سابقا وهذه تظهر before the head of the noun phrase قبل الأسماء. نعم. For for example, we have clever students. I'll be like, clever is pre modifier. نعم عندنا for example, smartphones. أجهزة ذكية في سمارت هي بري موديفاير لأنها ظهرت بيفور ذا ناون. These form three classes وهذه تشكل طبعا بري موديفايرز هنا اللي كلوز سيستم تقسم إلى ثلاث أقسام بري ديتيرمينرز و أوردينالز اليوم ناخذ في الأعزاء الطلبة تو ذيس مومنت إن ذيس لكتشر أوكي وي أر جوينغ تو 
discuss and take the determinants and ordinals either for quantifiers okay it will be explained later in, uh, in next lectures so we will take the lecture today is the determinants and ordinals the ordinals we will add that which have been set up on the basis of the possible positions that they can have in relation to determiners and to each other. As a open your books. Okay, move to page 63. Predeterminers. Predeterminers. The first one is the pre-modifiers. Predeterminers. The predeterminers are in the page. ناخذ all or both و have all both have all both have have مو have half في مو في these predeterminants can occur only before articles نعم هذه تظهر قبل ال articles اللي هي ال day والa والan or demonstrative أو اسماء الإشارة but since they are themselves quantifiers They do not. طبعا هذه هي يطلق عليها quantifiers. The all, the both, the have, the much, the enough يطلق عليها quantifiers. They do not occur with the following quantitative determinants. ولا تظهر مع هذه ال نعم الصفات every, neither, either, each, or some, or any, or no, or enough. All, both, and have have of constructions. I'm talking about the term of. ما هو تركيب of which are optional with nouns and obligatory with personal pronouns. هذا تركيب of عزاء الطلبة هو ممكن أن نستخدمه ممكن مع ال optional طبعا يصير with nouns مثلا all of the meet both of the students half of the time. لاحظ the meet the students with time. These are nouns. نعم هذه هي أسماء وممكن يعني خياري optional أن نستخدم أو لا نستخدمها أما في حالة pronouns it was them so it is obligatory it's compulsory we have to use of example all or both or half اللي هنا سمينا عن بيتي terminals هنا لابد من استعمال of لابد يعني ضروري مع pronouns لا ما يصير أقول all it بينما أقدر أقول all the meet both the students half the time أما هنا all of of it both of them half of them ولماذا هنا وجوب استخدام of هو لأنها يأتي بعدها personal pronoun yes my dear students with a quantifier Following the obstruction is preferred, especially in. نعم هذا ما يميز ذلك في الإنجليزية الأمريكية هو نعم يأتي بعد of نعم the all of the many boys all three can be used pronominally. نعم all both have passed the exams. Let us now move to page sixty four. All and both, but not half, can occur after the head, either immediately or within the protection. Now, the students all passed their exams. They both passed their exams. The students were all hungry. They may have all finished. The predeterminer, both and the predeterminers, either and neither, are not plural, proper, but dual. In other words, they can refer only to two. Compared with the numeral, two both is emphatic. Emphatic يعني إنها تكون مؤكدة أو مشددة. Both the students were excellent or the two students were excellent. All is rare with singular concrete count noun. طبعاً هاي نادراً ما تأتي هذه الحالة. For example, I haven't used all the pencil or all. For example, I I didn't read all the book. لم أقرأ كل هنا. كل نادراً ما تأتي مع singular concrete count nouns. جميع معناها تقصد كل أو جميع. Yes, my dear students. Okay. طبعاً هاي تترك باقي الشروحات. And now with both determinants. Both determinants. Both determinants. Items which must follow. طبعاً عكس the pre-determinants. عكس the pre-determinants. Pre-determinants تظهر قبل الأسماء. هذه تظهر بعد. Both بعد. Which must follow. Follow. يعني بعد تلحق أو تأتي أو تتبع determinants 
وتبر السيد اجكتبس ولكنها شنو اعزاء الطلبه آه نعم يعني هاي تتبع الديترمينرز ولكنها تسبق اجكتبس اصفات ان ذا بريدي موتيفيكيشن ستراكشر انكلود نيومرالز الاعداد اما تكون اوردينالز او اند كاردينالز اما اعداد آه عشريه او اوليه اند كوانتيفايرز ذا نيومرالز ار ليستد نعم هسه ناخذ اعزاء الطلبه كاردينالز نيومرالز والاوردينال نيومرالز نعم الاعداد العشريه هي about from one which can occur only with singular count nouns all cardinal numerals two three can occur only with plural count nouns هاي نعرفها اعزاء الطلبه انه هاي تظهر مع اسماء الجمع لان هي هي اصلا جمع two three for example one sister اما اقول two sisters the two blue نلاحظ انها نعم اعزاء الطلبه the two uh, سبقت هذه الاعداد مثل ما قلنا بريسيد ادجكتيفز تسبق الصفات بلو ادجكتيف ذا بريسيد باي ذا كاردينال نيومرالز سبقت بالعدد العشري 2 اما الاوردينال نيومرالز ان جنرال اوردينالز هي الفيرست سكند الثيرد اديشنال هذه يطلق عليها الاعداد الاوليه فيرست 3 بلينز ذا فيرست 3 بلينز و امريكان So, my dear students, uh, this moment we have finished our lecture. I hope you understood the topic very well. And if you have any question, please <clears throat> do not hesitate to send me what you have in your mind. Okay, hope you success in your life. Thank you very much for your listening. Okay, bye.